बिसमीम् असलम स्टूडेंट्स हो आर यू आई होप यू ऑल आर वेल स्टे होम स्टे सेफ चैप्टर नंबर वन मयरमेंट्स टुडे वी आर डिस्कस अबाउट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ये दोनों चीज़ें आपके प्रैक्टिकल वर्क से रिलेट करती हैं वेन यू परफॉर्म प्रैक्टिकल टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट ठीक है जो क्या है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ठीक है आइदर यू गोइंग टू ऑबटेन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की मयरमेंट्स करें और आप एग्जैक्ट वैल्यू हासिल कर लें तो वो आपकी क्या है एक्यूरेसी है ठीक है आइदर यू आर गोइंग टू ऑबटेन अ कंसिस्टेंट रिजल्ट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी यानी कि अगर आप किसी क्वांटिटी की मेयरमेंट कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की तो आपके पास क्या है कंसिस्टेंट रिजल्ट आते जा रहे हैं वही रिजल्ट्स बार बार रिपीट होते जा रहे हैं तो वो आपकी क्या है प्रिसीजन है जैसे कि अगर आप हम ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू हमें पता है जी की नाइन मीटर पर सेकेंड ठीक है हम वो वैल्यूज की फाइंड कर रहे हैं ठीक है तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हमें वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे वही आपकी वैल्यूज जो हैं वो जैसे आई जा रही है सिक्स नाइन पॉइंट सिक्स नाइन पॉइंट फाइव सेवन इस तरह के जन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही ठीक है तो ये चीज आपकी क्या है ना वी डिस्कस द अनसर्टेनिटी टाइप्स हमारे पास थ्री टाइप्स हैं वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी की हमने डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर्स में देखी है इट इज अब डाउट दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ एनी मयरमेंट वो डाउट है जो हमें किसी भी मयरमेंट के लिए होता है ठीक है यहाँ पे हमारे पास क्या है ये एक्चुअली क्या है लीस्ट काउंट होता है मयरमेंट का ठीक है लीस्ट काउंट अब एग्जाम्पल आप, आपको मैं इसकी ऐसे देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमने लेंथ मयर की है किसी ऑब्जेक्ट की मीटर रोड से ठीक है तो हमारे पास क्या आ रही है ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव आ रही है ठीक है अब आपको पता है मीटर रोड का हमें लिस्ट काउंट पता है यहाँ पे दिया हुआ मीटर रोड का लिस्ट काउंट क्या है वन मिलीमीटर इस तरह वन गाड़ी पर का जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर और सिक्री गेज का जीरो पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर अब ट्वेंटी फाइव जो है उसके साथ क्या लिखा हुआ है जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर हमने मिलीमीटर से एक सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया ठीक है टेन पे डिवाइड किया 25.5 अब यहाँ से हमें ये चीज जो 0. सेंटीमीटर लिखा हुआ है हमें इस बात से अंदाजा हो रहा है कि ये क्या है उसका लीस्ट काउंट है और किस इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है मीटर रोड से लिया गया क्योंकि हमें उसका लीस्ट काउंट पाता है ठीक है अब यहाँ पे प्लस माइनस जो है वो क्या शो करते हैं कि अगर हम इसके अंदर एक एड कर दें और एक माइनस कर दें तो वैल्यू जो है हमारे पास के दरमियान में कहीं पे एग्जिस्ट करेगी जो एक्चुअल वैल्यू होगी ओके नाउ वी डिस्कस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी ठीक है इसमें क्या है ये रेशियो है लीस्ट काउंट के दरमियान और मयर्ड वैल्यू के दरमियान यानी कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम फाइंड कर रहे हैं किसी भी चीज की लेंथ फाइंड कर रहे हैं या उसका डायामीटर ले रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मयर्ड वैल्यू जो हमने मयर की है जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको एग्जाम्पल दी थी कि हम क्या किया एक लेंथ हमने मैयर की है एक ऑब्जेक्ट की किससे मीटर रोड से ठीक है मीटर रोड का हमारे पास लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर ठीक है और मयर्ड वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी 25.5 सेंटीमीटर ठीक है जिससे हमारे पास वैल्यू आ गई 0.004 ठीक है तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या हुई हमारे पास जब हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड के साथ तो हमारे पास क्या है परसेंटेज में आंसर आ जाएगा जो कि क्या है जीरो ये क्या है परसेंट अनसर्टेनिटी हो गई आपके पास ओके नाउ वी कंपेयर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी प्रिसीजन हमारे पास क्या है अप्रिसीजन मेयरमेंट इज द वन विच हैज लीस्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी कि क्या है जितनी स्मॉलेस्ट हमारे पास लीस्ट काउंट होगा उतनी ग्रेटर प्रिसीजन होगा ठीक है इसी तरह एक्यूरेसी क्या है एंड एक्यूरेसी मेयरमेंट इज द वन विच हैज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी परसेंटेज जो है हमारे पास अनसर्टेनिटी की जो है वो कम होगी उतनी क्या है उस मेयरमेंट की जो हमने फाइंड की हुई है उतनी उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी ठीक है सेकेंड पॉइंट क्या है द प्रिसीजन ऑफ अ मेयरमेंट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट बींग यूज यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पे आपकी प्रिसीजन जो है वो बेस्ड करती है यानी कि आपका इंस्ट्रूमेंट जितना अच्छा होगा उसका लीस्ट काउंट भी उतना स्मॉल होगा ठीक है इसी तरह एक्यूरेसी क्या है द एक्यूरेसी ऑफ मयरमेंट डिपेंड्स अपॉन फ्रैक्शनल और परसेंटेज एंड सेंटेंटी जो बात हमने ऊपर की वही उन्हीं चीज पे जो है वो आपकी एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करती है ठीक है और प्रिसीजन में हमारे पास क्या है हाउ क्लोज आर टू मयरमेंट्स हम देखते हैं कि कितनी जो है वो मयरमेंट्स आपस में क्लोज है यानी कि हमारे पास क्या आती है रिपीटेड डिजिट्स बार बार आते जाते हैं तो वो हम देखते हैं कि वो आपस में वैल्यूज जो है वो एक दूसरे के कितनी करीब है ठीक है 
और एक्यूरेसी में हमारे पास आते हैं हाउ क्लोज आर मयरमेंट टू द एक्चुअल वैल्यू क्योंकि एक्यूरेसी के वर्ड से ही हमारे पास शो है कि हमें क्या है कि एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब जो है वो वैल्यू मयरमेंट की वैल्यू आएगी वो उसकी एक्यूरेसी होगी ठीक है ये कंपेरिजन था आपको क्लियर हो गया होगा इससे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को मैं कंपेयर करने के लिए आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ ठीक है आपको उसे जो है वो दोनों ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ठीक है यहाँ पे आपको हमारे पास फोर फिगर्स नजर आ रही हैं इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं ये क्या है ये आपने देखा होगा कि टारगेट करते हैं हम कि मिड पॉइंट पर हमारे पास जो है वो एरो टच हो ठीक है अब फर्स्ट वाली फिगर है उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि ब्लैक डॉट्स हैं वो क्या हैं एक जो है वो टारगेट पे है और बाकी जो है वो टारगेट से दूर है तो इसलिए यहाँ पे हम एक्यूरेट वैल्यू तो हासिल कर ही नहीं पा रहे तो इसकी क्या है लो एक्यूरेसी है और लो प्रिसीजन है प्रिसीजन में भी आपको क्या नजर आ रहा है कि उसकी वैल्यूज जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है एक जो है डॉट किधर है दूसरा डॉट किधर है ठीक है उसे नेक्स्ट वाली फिगर है उसमें आपको ये नजर आ रहा है कि हमने जो है टारगेट जो है वो तो अचीव किया नहीं है लेकिन जो हमारे पास दूसरे टारगेट हमने जब किए हैं तो वो वैल्यूज जो आ रही हैं वो बिल्कुल करीब करीब है तो इससे हमारे पास क्या है लो एक्यूरेसी है कि हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू तो आई नहीं हमने एग्जैक्ट टारगेट को तो टच किया ही नहीं लेकिन हमारे पास प्रिसीजन इसमें हाई है क्योंकि जो वैल्यूज आ रही है हमारे पास वो एक दूसरे के बहुत करीब है ठीक है अब थर्ड वाली फिगर है इसमें हमारे पास क्या है इसमें हमारे पास देखें आप टारगेट के पास जो है वो आपके पास ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं ठीक है यानी कि हमने जो टारगेट के बिल्कुल करीब करीब आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके करीब वैल्यूज हमारे पास आ रही है तो एक्यूरेसी जो है वो यहाँ पे हाई हुई और प्रिसीजन जो है वो लो हुई ठीक है अब लास्ट वाली जो फिगर है उसमें आप देखें कि हमारे पास क्या है सारी जो है वो उसको टच कर रहे हैं कि हमने एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली तो इसमें हमारे पास हाई एक्यूरेसी है और हाई ही प्रिसीजन है यानी कि वो ही वैल्यूज हमारे पास बार बार आ रही आई होप आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग